हाय फ्रेंड्स दिस इज सुरेंद्र एंड यू आर वाचिंग सुरेंद्रा क्लासेस गाइस इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश वाच दिस वीडियो टिल एंड फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गाइस आज हम इसके माध्यम से छोटे छोटे वाक्यों को जो है सीखेंगे जिसके मदद से अगर आप चाहते हैं तो अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स जिन वाक्यों से आदेश सुझाव सलाह निवेदन प्रस्ताव अर्थात ऑर्डर सजेशन एडवाइस रिक्वेस्ट एंड प्रोपोजल का भाव उत्पन्न होता है का सेंस देते हैं हम उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं फ्रेंड्स इन सेंटेंसेज में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट हमारा यू होता है और जिसे लिखा नहीं जाता है वह हिडन होता है अर्थात हमारा जो सेंटेंस होगा अब वहाँ से यू हट जाएगा तो यू के बाद हमारी आ जाती है मेन वर्ब अर्थात इम्पेरेटिव सेंटेंसेज मेन वर्ब की फॉर्म शाम से स्टार्ट होते हैं आइए देखते हैं गो मीन्स जाना आप इसे कह सकते हैं यू गो अर्थात आप जाओ रीड पढ़ना यू रीड आप पढ़ो राइट स्टॉप कॉम सिट डाउन प्ले और टेक लिखा हुआ है अगर आप चाहते हैं तो इन सब के पहले आप यू जो है लगा सकते हैं बट लगाया नहीं जाता है ये हिडन होता है तो गाइज आपने देखा कि हमारा जो यह सेंटेंसेज हैं ये सब जो है मेन वर्ब से स्टार्ट हैं तो फ्रेंड्स आइए इससे संबंधित कुछ सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं जिससे कि और अधिक क्लियर हो जाए गाइड हम आज ऐसे सेंटेंसेस को जो है इसके माध्यम से पढ़ेंगे जहां से आदेश सुझाव या सलाह का बोध होता हो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि इसमें सब्जेक्ट यू होता है जो हिडन होता है अर्थात उसे हम नहीं लिखते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट गाइड एक सेंटेंस है लिखो ये ऑलरेडी एक मेन वर्ब है मैंने इसकी इंग्लिश लिखा राइट दैट्स ट्रांसलेट एक सेंटेंस और है एक पत्र लिखो इस सेंटेंस में एक पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है तो राइट और लेटर अर्थात ऑब्जेक्ट लास्ट में गया खा लो या खा लीजिए तो ईट हो गया एक आम खा लो ईट अ मैंगो इस सेंटेंस में अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरह से सुबह में टहलो तो वॉक इन द मॉर्निंग तो गाइज आपने देखा कि जो भी सेंटेंसेज यहाँ हैं ये सब हमारे मेन ऑफ से स्टार्ट होते हैं गाइज आइए कुछ और भी एग्जांपल्स को देखते हैं गाइज यहाँ पर देखें आप यह दवा ले लो टेक देश मेडिसिन अगला है स्विच ऑफ द लाइट टर्न द टैप ऑन और ऑफ रीड योर बुक कोई भी जो है अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसे बंद करना चाहते हैं तो ऑफ होगा चालू करना चाहते हैं तो ऑन होगा जैसे नल को चालू कर दो या बंद कर दो तो टर्न द टैप ऑन और ऑफ इस तरह से होगा फ्रेंड्स आइए थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स को देख लिया जाता है गाइड जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह हमारा निर्जी होता है जैसे देखिए लेटर बुक पेन वाइटर ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं इसी तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए मी हर राम अस अर्थात ये हमारे सजी होते हैं ये हमारे लिविंग होते हैं तो गाइज इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में वर्ब के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट्स आते हैं आइए एग्जांपल से देखते हैं बुलाओ तो कॉल हुआ राम को बुलाओ तो कॉल राम गाइज इस सेंटेंस में जो राम है वो ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गरीबों की मदद करो तो हेल्प द पुअर गाइज ऐसा नहीं होगा कि पुअर्स हो जाएगा पुअर इज ऑब्जेक्टिव और इसके पूर्व हम द लगाएंगे कि हमारा पुअर बन जाएगा कॉल द डॉक्टर अर्थात डॉक्टर को बुलाओ तो गाइज आपने इस सेंटेंस में देखा राम गरीबों और डॉक्टर ये भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं आइए और एग्जाम्पल्स को देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं वह कभी कभी सदैव यानी हिंदी में स्टार्ट होते हैं तो उसके इंग्लिश हम ऑलवेज लिखते हैं और ऑलवेज के बाद तब हमारी मेन और की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखी जाएगी सदैव सत्य बोलो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ सदैव सुबह में जगो ऑलवेज गेट ऑफ इन द मॉर्निंग हमेशा अपना काम करो ऑलवेज डू योर वर्क 
ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद डिटॉल गाइज यहाँ मैं बता दूँ यहाँ यू के साथ अपने की इंग्लिश योर लिखी जाएगी जैसे आई के साथ माई लिखा जाता है वैसे यू के साथ योर सी के साथ हर दे के साथ देयर होगा वी के साथ अस होगा क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट यू होता है तो यू के साथ अपने की इंग्लिश योर लिखी जाएगी इसलिए अपना की इंग्लिश योर लिखी गई है गाइज कभी कभी सेंटेंसेज हमारे कृपया से या दया करके या मेहरबानी करके भी जो है हिंदी में लिखे हुए मिलते हैं ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करने के लिए बोलने के लिए लिखने के लिए आप प्लीज या काइंडली का प्रयोग करेंगे लेकिन इसे सबसे पहले लिखेंगे अर्थात मेन और के पहले भी लिखेंगे सेंटेंस को देखते हैं कृपया मेरी मदद करें तो कृपया की इंग्लिश क्या होगी प्लीज हेल्प मी कृपया लॉकडाउन का पालन करें प्लीज फॉलो द लॉकडाउन कृपया या दया करके मुझे कुछ खाने को दें काइंडली गिव मी समथिंग टू ईट गाइज अगली कड़ी में कभी कभी सेंटेंसेज ऐसे मिलते हैं जो बी या हैव से भी स्टार्ट होते हैं तो ये भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होंगे देखिए सावधान रहें बी केयरफुल धैर्य रखें हैव पेशेंस गाइज इंपरेटिव सेंटेंस काफ़ी लंबे होते हैं कई जो है इसमें रूल्स होते हैं तो इसलिए मैंने पहले वीडियो में सिर्फ इतना ही दिया है बाकी इसके जो हिस्से हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा गाइज तब तक के लिए गुड बाय